कॉन्ट्रैक्ट रेक का नाम सुनते ही सबसे पहले हमको लगता है यार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कैसे होता है हमने ये वर्ड बहुत बार सुना है हमारी रूटीन लाइफ में ये वर्ड हजारों बार यूज हुआ है मैं इस ट्वेंटी डेज प्लेस की शुरुआत आपके उसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर वन से करने जा रहा हूं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उसी यूनिट वन से कि सर ये एग्रीमेंट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके टाइप्स क्या हैं ऑफर क्या होता है एग्रीमेंट क्या होगा प्रपोजल के साथ सर एक्सेप्टेंस का क्या होने वाला है इन सभी बातों के साथ मैं चेतन मंत्री तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त तुम्हारा होस्ट इस ट्वेंटी डेज प्लेज का तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारा कंटेंट आपको सिर्फ मुझ पर फोकस करना है और मेरे साथ साथ एक्टिवेट होना है ऐसे चुपचाप मत बैठना यू घूरते हुए ऐसा नहीं करना है एक्टिवेट होना है मेरे साथ आपको एक्शन लेना है मजा आने वाला है और कंटेंट याद होगा आपको मेरी गारंटी आपका भरोसा दोनों मिलकर जबरदस्त कंटेंट याद करने वाले हैं चलिए सबसे पहली डेफिनेशन हमारी बेसिक सेक्शन टू एच ये अपनी सबसे फेवरेट है यार और कुछ याद हो ना हो मरते समय भी कोई पूछेगा ना क्यों कॉन्ट्रेक्ट क्या होता है सेक्शन टू एच एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन टू एच के दो अलग अलग एलिमेंट एक एग्रीमेंट और एक इनफोर्सिबिलिटी सर अगला क्वेश्चन सेक्शन टू ई एग्रीमेंट को समझाता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर सर ये कैसे होता है यार मैं तुम्हें गुड्स बेच रहा हूं तुम मुझे पैसा दे रहे हो आपका प्रॉमिस मेरे लिए और मेरा प्रॉमिस आपके लिए ही कंसिडरेशन है इसीलिए बोला गया समथिंग इन रिटर्न दोनों को मिलना चाहिए इसीलिए बोला गया दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ रिसीव होना चाहिए दोनों पार्टीज की तरफ से कोई प्रोमिस ही कंसिडरेशन बन जाए ना तो वो कहलाएगा एग्रीमेंट लेकिन क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक की यात्रा अपनी जर्नी पूरी करेगा ना 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 ऐसा नहीं होगा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सिबल बाय लॉ है सिर्फ वही एग्रीमेंट कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब सर एग्रीमेंट दो हिस्सों में डिवाइड होंगे सोशल रिलीजियस डोमेस्टिक मोरल और पर्सनल लेकिन हम किन एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए जाएं बिजनेस के पार्ट कवर किए जाएं और यही हमारा सब्जेक्ट का नाम है मर्केंटाइल लॉ बिजनेस लॉस सेक्शन टू ई टू एच और आखिरी सर प्रोमिस क्या होता है ये वादा ये वचन सर हमसे भी बहुत बार किया बहुत ब्रेकअप हुए हमारे वादा पूरा नहीं हुआ तो वादा का मतलब When the person to whom the proposal is made, जिसको ऑफर दिया गया जब वो सिग्निफाई कर देता है अपनी असेंट तो लाइन क्या आएगी वेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड वो व्यक्ति सिग्निफाई करता है हिज असेंट अपनी सहमति प्रदान करता है प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वो बन जाएगा प्रोमिस तो तीन अलग अलग सेक्शन सेक्शन टू एच टू ई टू बी एच ई बी हैब एच ई बी हैब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और प्रोमिस तीन अलग अलग डेफिनेशन एग्रीमेंट की बात ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है इसी पर वो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट तो हम कैसे समझाते हैं सेक्शन टू एच पहला पैराग्राफ इसको बेस बना के बोलते हैं कि एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सिबल होगा देन ओनली दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद हम लिखते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट वन इज सोशल रिलीजियस पर्सनल डोमेस्टिक एंड एन अदर इज बिजनेस एग्रीमेंट विच आर सोशल रिलीजियस पर्सनल आर नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ दैट्स वाई दिस एग्रीमेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रेक्ट ये हमारा सेकंड पैराग्राफ होता है और हम कंक्लूड करते हैं इन द अबाउ केसेज एज डिस्कस्ड अबाउ नहीं ये लाइन रोकना है और हम कंक्लूड करते हैं कि सो वी कैन से दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट तो तीन अलग अलग सेक्शन टू एच टू ई और टू बी सर ये इनफोर्सिबिलिटी क्या होती है यार भाई जिस चीज को आप लॉ तक ले जा सको जिस चीज को लेकर आप कोर्ट तक उनका दरवाजा खटखटा सको सिर्फ वही मुद्दे इनफोर्सिबल माने जाएंगे सर अभी भी समझ में नहीं आया चलिए लीगल लैंग्वेज देखते हैं ऐसे एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट जो पार्टीज के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस और राइट्स क्रिएट करें वो कहलाएंगे इनफोर्सिबल सर कैसे समझूं यार मैंने तुमको अपनी शादी में नहीं बुलाया तो तुम क्या गुस्सा हो जाओगे क्या कोर्ट में जाकर मुझ पर केस कर दोगे पापा ने बोला मैं तुझे बाइक दिलवाऊंगा तू एग्जाम पास कर जा पापा ने नहीं दिलवाई क्या आप पापा के अगेंस्ट केस करने वाले हो मम्मी ने प्रॉमिस किया था आज तेरी फेवरेट पनीर की सब्जी बनेगी मम्मी नहीं बना पाई तो क्या मम्मी ने वादा तोड़ा हाँ लेकिन क्या आप मम्मी को लेके कोर्ट तक जाओगे और इतनी सी बात के लिए ओ, मम्मी से बोलो ना पनीर की सब्जी जाओ पापा से बोलो ना बाइक दिलवाए इज इट पॉसिबल तो इन्फोर्सिबिलिटी विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन एंड राइट फॉर बोथ द पार्टी और ये जो ड्यूटी है ये इनफोर्सिबल मान ली जाएगी तो दोस्तों ये तीन अलग अलग सेक्शन सेक्शन टू एच सेक्शन टू ई और सेक्शन टू बी का अपने को ध्यान रखना है ती
सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस अलग से एग्जाम में फोर मार्क्स में आ सकता है बहुत इजी डिफरेंस पहला मीनिंग हमको आता है दोनों डेफिनेशन इज इट इज हमको कोट करनी है विथ सेक्शन स्कोप सर एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है अरे सर बड़ी अजीब बात है वाइडर तो कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए लेकिन 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 एग्रीमेंट का इसलिए वाइडर है कि उसमें दोनों तरह के एग्रीमेंट कवर हो रहे हैं वो जो इन्फोर्सिबल नहीं है और वो भी जो इन्फोर्सिबल है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नेरो क्यों बोला गया क्योंकि उसमें सिर्फ वही एग्रीमेंट आएगा विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो चलिए डिफरेंस के लिए पहला पॉइंट मेरे पास है मीनिंग दूसरा पॉइंट है मेरे पास स्कोप इसमें अंदर डेफिनेशंस लिखनी है कोई दिक्कत नहीं स्कोप में आप यहां लिखोगे वाइडर टर्म और यहां लिखोगे नैरो टर्म बोलो भैया आया बात समझ में तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन क्या होगा दो तरह की बात हो सकती है एग्रीमेंट के केस में पहला एक एग्रीमेंट हो सकता है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे और ना भी करे दो क्यों बोल रहे हैं सर एक तरफ सोशल है ना और एक तरफ बिजनेस है तो यहां पर मे नॉट क्रिएट वर्ड भी लिखना पड़ेगा जबकि कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरीली इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन ये वर्ड हमको यूज करना है तभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा दो इंपॉर्टेंट वर्ड पहला मे नॉट क्रिएट और इधर कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे आप नेसेसरीली क्रिएट बाकी आप मन से भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है एक एग्रीमेंट हमेशा आपको राइट right ग्रांड करे जरूरी नहीं है भैया कभी दे भी सकता है और कभी नहीं भी तो यहां वर्ड आएगा डज नॉट ऑलवेज ग्रांड राइट और कॉन्ट्रैक्ट में आएगा डज ऑलवेज ग्रांड सर्टन राइट टू द पार्टी ये ध्यान रखना और फोर्थ है अपना वो है नेचर नेचर सर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट जबकि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा ये तो आपने देख ही लिया था तो चार अलग अलग वर्ड पहला मीनिंग दूसरा स्कोप तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन और फोर्थ वन इज नेचर ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन वापस है सर मीनिंग स्कोप लीगल ऑब्लिगेशन और नेचर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेक्शन टेन पे बेस्ड है डायरेक्ट आए की इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखो भैया सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है अब सर हमको तो आता सब है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको एकदम से नहीं आता लेकिन 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 जैसी आंसर फॉर्मेशन की बात आती है ना अपने बत्ती गुल समझ संपत्ति नहीं बढ़ती लिखना क्या है कितना लिखना है दो लाइन लिखूं चार लाइन लिखूं दस बारह पॉइंट है कौन से लिखूं चलो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन टेन समझाना है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्टिव और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहीं की वहीं सारी आ जाएंगी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज पार्टीज के सी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किस लिए फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड सर ये सारे पॉइंट अपने सेक्शन टेन के यहीं पर कवर होते हैं और इसके अलावा अलग अलग डिसीजन में इसेंशियल माने गए चीजों को भी यहां कवर किया तो आईसीआई के मॉडल में दो इसके पार्ट हैं एक तरफ सेक्शन टेन और एक तरफ अदर इसेंशियल अदर इसेंशियल से शुरू करें तो सबसे पहला भैया टू पार्टीज का होना जरूरी मैं कांच के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं ए भाई गुड्स खरीद रहा है क्या क्या ये चल पाएगा टू पार्टीज का होना जरूरी है वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ यह पहली लाइन आपको जरूर लिख के आनी है ध्यान रखिएगा ये लाइन होनी चाहिए एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज मन से लिखना है तो सर ये पॉइंट लिखना है बिल्कुल लिख के आना है टू पार्टीज वाला पॉइंट और सेकंड तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम सोशल या डोमेस्टिक को हम यहां कवर नहीं करेंगे तो ये एक एक लाइन तो जरूर जरूर लिख के आना है तो पहला देयर मस्ट बी टू पार्टीज दूसरा पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन सोशल एंड डोमेस्टिक आर नॉट इन्फोर्सिबल थर्ड वन सर्टनिटी ऑफ मीनिंग जरूर लिखना भैया एग्रीमेंट हमेशा सर्टन होना चाहिए कोई वेगनेस कोई इनडेफिनेटनेस नहीं होना चाहिए मैं बोल रहा हूं भाई मैं कुछ बेचना चाहता हूं आप बोल रहे हो हाँ सर मैं भी कुछ खरीदना चाहता हूं मैं बोल रहा हूं मैं भी कुछ कुछ होता है बेचना चाहता हूं आप भी बोल रहे हो हाँ मैं भी कुछ कुछ खरीदना चाहता हूं इट मीन्स द मीनिंग इज नॉट सर्टन हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि एग्रीमेंट किस चीज पर बेस्ड है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक एग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं होना चाहिए वरना 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 वो वॉइड हो जाएगा वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट विल बी वॉइड विल नॉट बी इन्फोर्स ये दो लाइन आप जरूर लिखिएगा एक पॉइंट कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं इसको लिखना हो तो ठीक है वरना इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे अगर पूरा आंसर हमको लिखना पड़ जाए सेक्शन टेन के इसेंशियल एलिमेंट जरूर हमको लिख कर आने हैं सबसे पहला एन एग्रीमेंट वो कैसे बनता है सर ऑफर और एक्सेप्टेंस डेफिनेशन Proposal when acceptance becomes a promise, an agreement is an outcome of offer plus acceptance. ये दो चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है ये दो लाइन के अलावा मत लिखना चलेगा नेक्स्ट पॉइंट सर फ्री कंसेंट में दो लाइन क्या आगे टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कं
नहीं है तो थिंग भी सेम होनी चाहिए और सेंस भी सेम तो ये डेफिनेशन हमको याद है कंसेंट फ्री कब होगी तो सर पहले कंसेंट की पहले फ्री सर पहले कंसेंट फिर क्या देखें सर फिर फ्री कंसेंट हो तो बात करेंगे कि वो फ्री है या वो फ्री नहीं है कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड टू बी फ्री इफ इट इज नॉट कॉज बाय इंपॉर्टेंट वर्ड नॉट कॉज बाय तो ध्यान रखना पॉजिटिविटी के साथ डेफिनेशन नहीं समझाई नेगेटिविटी के साथ ये डेफिनेशन समझाई गई है फ्री होगी कब ये नहीं बताया कब फ्री नहीं होगी ये जरूर समझा दिया अगर आपका कंसेंट इन पांच केसेस में नहीं आता इसका मतलब आपकी जो कंसेंट है वो ऑटोमेटिकली फ्री मान ली जाएगी पांच फैक्टर कॉर्शियन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक पांच फैक्टर कॉर्शियन अंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ये पांच केसेस अगर हैं तो माना जाएगा कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज नॉट कॉज बाय दिस थिंग देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज फ्री तो एग्जाम में ये दो लाइन बहुत है नेक्स्ट क्या हर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा नहीं सर हमने पढ़ा है तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है सेक्शन इलेवन ये जरूर लिख देना एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूं अब यहां से बोलो कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है हूं इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी भैया यहां तक तो सभी लोग लिख के आते हैं गड़बड़ ये पीछे की लाइन सब छोड़ देते हैं ये वाली लाइन हम मिस कर देते हैं भैया अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट ये जरूर लिखना दूसरा इज ऑफ साउंड माइंड ये सब लोग लिखते हैं तीसरा इज नॉट डिस्कालीफाइड ये सब लिखते हैं लेकिन 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 वर्ड हैं इज नॉट अदरवाइज डिस्कालीफाइड दूसरा वर्ड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ ये वर्ड्स लोग मिस कर जाते हैं टू विच ही इज सब्जेक्ट वापस से भैया पहले में भी लिखना है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट और नॉट अदरवाइज डिस्कालीफाइड फिर से लिखना है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट तो यह हुआ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एक और बड़ा फीचर हमारे लिए वो है कंसिडरेशन इसमें एक बड़ी गलती लोग लिखते हैं स्टूडेंट लिख के आता है क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न चेकर बोल रहा भैया ये तो सिर्फ उसके लेटिन वर्ड्स हो गए आगे तो कुछ समझाया ही नहीं है जबकि हमने मॉड्यूल में ऐसा लिखा ही नहीं था कंसिडरेशन के लिए लोग अपने मन से यहाँ कुछ तो भी समझा के आते हैं या फिर सेक्शन टू डी की डेफिनेशन जो कि बहुत बड़ी है वो कोट करते हैं टाइम वेस्ट होता है लिखना ये छोटी सी दो लाइन है क्या लिखेंगे सर देखो आपको लिखना है वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा इट मे कंसिस्ट ऑफ आयदर तो कंसिस्ट वर्ड चाहिए मुझे भैया बहुत जरूरी है इट मे कंसिस्ट आयदर तीन चार चीजें हो तो मैं मान लूंगा कंसिडरेशन जैसे राइट इंटरेस्ट प्रॉफिट टू वन पार्टी किसी एक का उसमें राइट right होना चाहिए इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए हम बोलेंगे आर ये रेस्ट इन पीस नहीं है ये है राइट इंटरेस्ट और प्रॉफिट टू वन पार्टी और दूसरा बोलो सम लॉस सम फॉरबियरेंस ये वर्ड ध्यान रखना और सम रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू अदर तो भैया मिलता दोनों को कुछ ना कुछ है लेकिन जब आपको मिल रहा है तो मेरे लिए वो लॉस है जब मुझे मिल रहा है तो आपके लिए लॉस है एक कंसेप्ट तो ये दूसरा कंसेप्ट कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी मतलब कुछ एक्ट करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है ये दो सेंस में कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमको समझ पड़ती है तो भैया तीन वर्ड आर राइट इंटरेस्ट प्रॉफिट और फॉरबियरेंस लॉस सफर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द अदर पार्टी तो यहां भैया झांकी मंडप मत करना कि ओ मेरे को तो टू आता है ये दो लाइन लिखनी है जब सारे एलिमेंट्स लिख रहे हो ना तो आप किसी एक पॉइंट को इलाबोरेट नहीं करना टाइम वेस्ट होगा आपका चलिए मालिक लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल सी लाइन सेक्शन 23 थ्री कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होने चाहिए तो इट मस्ट बी लॉफुल सेक्शन ट्वेंटी के हिसाब से और आखिरी जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी वाइड एक्सप्रेसली सर ये एक्सप्रेसली मतलब एक्सप्रेसली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही उनको वाइड शून्य जीरो डिक्लेयर न किए हों तो नॉट पे ध्यान देना भैया ये वर्ड मिस नहीं होना चाहिए एग्रीमेंट जो आप एंटर हुए हो एंटर्ड इन ये वर्ड ध्यान रखना एंटर्ड इन मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर जिसको लॉ ने डिक्लेयर कर रखा है टू बी वाइड टू बी इलीगल ये दो वर्ड तो वापस से सर द एग्रीमेंट कौन सा एंटर्ड इन टू जो हम एंटर हो रहे हैं द एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू मस्ट नॉट बी कौन सा वाला नहीं होना चाहिए विच द लॉ डिक्लेयर लॉ ने चिल्ला चिल्ला के माइक पे घोषित कर रखा है किताब में लिख रखा है एक्ट में लिख रखा है टू बी आईदर इलीगल और वॉइड तो दोस्तों ये था हमारा इसेंशियल एलिमेंट हर एक पे दो लाइन बहुत इलाबरेट मत करना एटलीस्ट आठ से दस पॉइंट का ट्राई जरूर करना ऐसा मत सोचना छह है मैं भी छह लिखूंगा इससे ज्यादा तो नहीं लिखूंगा सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है बस गलत हो जाएगा इतने पॉइंट्स तो आपको कोट करने पड़ेंगे चलिए ये थे हमारे सारे पॉइंट्स एक बार और रिपीट कर लीजिए 
सबसे पहला टू पार्टीज वन कैन नॉट कॉन्टैक्ट विद हिम सेल्फ दूसरा पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन थर्ड वन अदर फॉर्मेलिटीज कुछ केसेस में मत लिखना एग्जाम में छोड़ देना सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नॉट वेक इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज एन इम्पॉसिबल एक्ट विल बी नॉट इन्फोर्सिबल विल बी वॉइड नेक्स्ट ऑफर और एक्सेप्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉमिस फ्री कंसेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन आर आई पी और फॉर्बेरेंस लॉस ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन इन वर्ड्स के साथ आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड और इन लीगल ये था दोस्तों पहला आंसर जिस पर स्टूडेंट आता तो सब है पर कंफ्यूजन में बहुत रहता है क्या लिखूं क्या छोड़ू आता पूरा कॉन्ट्रैक्ट है गड़बड़ इतना इतना जितना मैंने दिया इन नोट्स को आप पढ़िएगा इतना ही बस कोट करने का है इसी से आपको फुल मार्क्स सिक्स में से सिक्स बिल्कुल मिलेंगे इसेंशियल फीचर्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन सारा तो एक साथ नहीं आएगा एक एक करके देखते हैं अगर वैलिडिटी के आधार पर आए तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे सबसे पहला अपना पसंदीदा सेक्शन टू एच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन टू एच जरूर कोड करना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन जरूर कोड करना भैया इसका सेक्शन टू जे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले वैलिड था बाद में कोई सरकम स्टेंस चेंज होने की वजह से वो हो गया है वॉइड कैसे सर मैंने आपको वुड सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया आपने और मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ये वैलिड था अब नाउ इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल तो भैया वॉइड हुआ कब से शुरू से ना ना सर शुरू से तो वो वैलिड था लेकिन बाद में जब कोई इवेंट कोई सरकम कोई चेंज इन लॉ अगर आया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हुआ वॉइड का हिंदी मतलब होता है शून्य तो भैया डेफिनेशन क्या होगी बहुत सिंपल ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वाइड हो 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 बहुत सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट था वैलिड था अब वो सीज हो गया अब वो एंड हो गया खत्म हो गया अब वो इन्फोर्सिबल नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वाइड जब से वो इन्फोर्सिबल नहीं रहा तब से वो वाइड हुआ तो क्वेश्चन आता है सर कब से तो हम वापस क्या बोलेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड था विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ अब वाइड हो गया कब से तब से जब से वो इन्फोर्सिएबल नहीं रहा तो पीछे वाली लाइन फिर से वो कि वो ये वेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ तो भैया डेफिनेशन बहुत सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वाइड कब से वेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल तब से तब से वो वाइड हुआ उसके पहले क्या था उसके पहले वो वैलिड था सेक्शन टू जे इसी तरह वॉइडेबल के लिए सेक्शन टू आई ध्यान रखिएगा एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ वॉइडेबल क्या होता है जिसमें कंसेंट कंसेंट फ्री ना हो दो अलग अलग वर्ड है वॉइड और एबल वॉइड करने लायक एबिलिटी ये कब होगा आपने मुझे गन पॉइंट पे मेरे साथ एग्रीमेंट करके मेरा घर ले लिया आ, मेरी इच्छा नहीं थी मेरा पूछते नहीं घर मेरा सबसे प्यारा घर भैया आपने वो मुझसे छीन तो लिया पर डरा धमका के फ्रॉड करके प्रेशर बढ़ाकर अब मतलब मतलब क्या मैं कोर्ट जाऊंगा ना मतलब क्या होता है मैं चाहूंगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल 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 करवा दिया जाए मतलब मेरे ऑप्शन पे मेरी एबिलिटी पे मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करवाने जाऊंगा तो भैया एन एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल है लॉ पे किसके ऑप्शन पे एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट किसके ऑप्शन पर नहीं होना चाहिए अदर या अदर्स मतलब जिसने मुझे गन पॉइंट पर रखा आप थे वो आपने मुझे गन पॉइंट पर रखा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया क्या आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्सिबल करवाओगे ना ऑप्शन मुझे मिला है कि मैं चाहूं तो उसको वाइडेबल करवा सकता हूं और सर अगर आप टाइम से नहीं गए तो अगर मैं रीजनेबल टाइम में कोर्ट में जाकर चिल्ला कर नहीं बोलता हूं कि जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा तो रीजनेबल टाइम का वर्ड ध्यान रखिएगा डेफिनेशन बहुत सिंपल एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज कॉल्ड वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन में चेंजेस मत करना लॉ मेकर मत बनना नेक्स्ट और बहुत इजी इलीगल सर ऐसा कोई भी एक्ट ऐसा कोई भी काम ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ ने क्लियरली फॉरबिट कर रखा है हम अगर ऐसा कोई भी काम करेंगे तो वो इलीगल मान लिया जाएगा इलीगल एग्रीमेंट होते से ही वो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड लेकिन 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 हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता ये एक इंपॉर्टेंट बात है कैसे अगर मैं किसी मुजरिम का साथ देता हूं तो मैं भी
कुछ भी नहीं मैंने गलती से एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करा वो वाइड हो सकता है लेकिन क्या वो इलीगल है नहीं तो क्या हर वाइड एग्रीमेंट इलीगल होगा नहीं हो भी सकता है नहीं भी तो डेफिनेशन में डिफरेंस भी लिखी आना ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वाइड बट ऑल वाइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल आखिरी एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है वाइड एग्रीमेंट सेक्शन टू सर कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ लिया था कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था इसका मतलब वो वैलिड था तभी तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा यस yes. अब हम क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं वाइड एग्रीमेंट वैलिड होता है विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो वाइड क्या होगा विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट ऑल और इसीलिए इन एग्रीमेंट के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं जिसको बोला जाता है वाइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो एग्रीमेंट वाइड है जैसे इम्पॉसिबल एक्ट को करना जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जैसे किसी को ट्रेड करने से रोकना जैसे किसी अनसाउंड माइंड की व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू से वाइड एब इनिशियो तो अंतर भैया एक वैलिड होता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो एक वाइड होगा नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो सर कॉन्ट्रैक्ट था ना वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले वैलिड था बाद में वाइड हुआ बाद में सीजेस टू भी इन्फोर्सिबल हुआ लेकिन 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 भैया वाइड तो ऐसा है जो शुरू से ही वाइड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ आखिरी अन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट सर अन इन्फोर्सिबल इलीगल जैसा होगा नहीं वाइड जैसा नहीं अन इन्फोर्सिबल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ बढ़िया है भैया मैंने आपको दस लाख रुपए में अपना घर बेचने की बात कही सब कुछ बढ़िया था पर ये एग्रीमेंट ओरल था जबकि ये ओरल नहीं होना चाहिए रियल स्टेट के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब रिटर्न मैनर में होना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन अभी अन इन्फोर्सिबल है क्योंकि उसमें कोई तकनीकी कमी टेक्निकल डिफेक्ट शामिल है जैसे कि राइटिंग में ना होना जैसे शायद मेरे साइन छूट गए जब आप आईसीआई में एग्जाम फॉर्म भरोगे आपने सब कुछ किया लेकिन फोटो लगाना भूल गए क्या आईसीआई ने आपका फॉर्म वहां पर पूरा ऐसे कचरे के डब्बे में डाल दिया फाड़ के फेंक दिया और बोला चल बड़ पहली फुर्सत में निकल नहीं नहीं सर डिफिकल्टी थी आपके फॉर्म में डिफेक्ट था आपके फॉर्म में लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अभी वो थोड़ी देर के लिए अनइनफोर्सिबल है आई आपको नोटिस देगा कि भैया अपना फोटो तो भेजो तुम्हारा चौकटा तो देख लें तुम्हारा मुखड़ा तो देख लें तुमने तो फोटो भेजा ही नहीं या फिर तुम उस पर साइन करना भूल गए जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है या फिर आप अपने ट्वेल्थ की मार्कशीट अटैच करना भूल गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ भैया तो आईसीआई ये थोड़ी ना बोलता है फॉर्म फेंको रहे इसका बाहर गड़बो इसको यहां से नहीं अभी वो रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होगा टेम्पररी होगा कैजुअल होगा अन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगा जिसमें वैसे सब कुछ बढ़िया है बस ये कमी दूर कर दो यार ये जो कमी है ना इस कमी को दूर करते से ही आपका एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल हो जाएगा तो डेफिनेशन विच इज एवरी गुड मतलब गुड इन सबस्टेंस सब कुछ बढ़िया है भैया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन 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 बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट जैसे कि लिखित में ना ना बार्ड बाय लिमिटेशन है वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट सी अपॉन हिट आप उस पर केस फाइल नहीं कर पाओगे आप उसको इन्फोर्सिबल नहीं बना पाओगे इसीलिए तो इसको बोला गया अन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हम जानते हैं रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन ये सब ओरल नहीं होते रिटर्न में होना जरूरी है कुछ भी टेक्निकल डिफेक्ट होगा तो वो वैलिड तो है लेकिन अभी इन्फोर्सिएबल नहीं हो पाएगा ये थे ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी कौन कौन से बड़े वैलिड सेक्शन टू एच वापस से देख लो एक बार वैलिड सेक्शन टू एच वॉइड सेक्शन टू जे वॉइडेबल टू आई इलीगल वॉइड और अन इन्फोर्सिएबल सेकंड टाइप बहुत इजी है भैया ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन फॉर्म कैसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट आप और मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सर बोल के लिख कर इंप्लाइडली दो ही तरीके हैं तो एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड एक्सप्रेस की डेफिनेशन सेक्शन नाइन बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस आइदर बाय वर्ड्स और इन राइटिंग ये ध्यान रखना या तो ओरल या रिटर्न कुछ तो होना चाहिए तो वो बोला जाएगा ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भैया मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूं बोल रहा हूं आई लव यू विल यू मैरी मी वो बोल रही है हाँ तो भैया दिस इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड जब एक प्रपोजल या एक्सेप्टेंस दोनों हाँ ऑफर भी हो सकता है एक्सेप्टेंस भी इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर सर एक्शन होगा कंडक्ट होगा सरकम स्टेंस होगी जो ये बता रही होगी कि आपने हाँ कर दिए प्रपोजल या एक्सेप्टेंस कैसे हो रही है अदरवाइज देन इन वर्ड्स तो आप बोलना प्रोमिस इज सेट टू बी इंप्लाइड अगेन सेक्शन नाइन ये अब कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है ये फॉर्म हुआ थ्रू इंप्लीकेशन थ्रू एक्शन थ्रू कंडक्ट और बाय लॉ तो ध्यान रखिएगा इंप्लीकेशन इज बाय लॉ और बाय एक्शन कुली ने सामान उठाया एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया हमने दुकान पे आकर चाय की दुकान पे आकर बोला भैया ये तो वो समझ जाता है कि हाफ कट चाय देनी है हम बहुत सारी चीजें अपने एक्शन या कंडक्ट से करते हैं जैसे कि 
हम समझ जाते हैं जब गाना बजता है आज मेरे यार की शादी इम्प्लीकेशन यार शादी का सॉन्ग है शादी हो रही है कहीं बज रहा है राम नाम सत्य है तो आप समझ जाते हो भैया ये मैयत उठ रही है जब पापा ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ जाते हो और पापा प्यार से इसे हाथ फैला रहे हैं तो आप समझ जाते हो जब ऐसा कोई करता है तो आप समझ जाते हो जब ऐसा कोई करता है तो आप समझ जाते हो दिस इज ऑल बाय इम्प्लीकेशन हमारे कंडक्ट हमारे एक्शन से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कहलाएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थर्ड वन टेस्टिड कॉन्ट्रैक्ट ये वैसे तो इम्प्लाइड की पार्ट है पर कुछ ऑथर्स इसको अलग मानते हैं अलग से इसको डिस्क्राइब करते हैं टेस्टिड का मतलब होता है साइलेंस ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है देखो इसमें भी आपके इन्फ्रेंसेज आपका इम्प्लीकेशन लगेगा लेकिन पहली लाइन ये जरूर लिखना टेस्टिड मीन साइलेंट इसमें जरूर लिख के आना ये मिस मत करना दूसरा दे आर दी कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इन्फर्ड थ्रू The conduct of the parties लाइन तो वही है सर थोड़ा सा डिफरेंस है विदाउट एनी वर्ड और स्पोकन तो इंप्लाइड कई एक और पार्ट माना गया टेस्ट एग्जाम्पल ए टी एम मशीन पर हम जाकर जब अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और पैसे बाहर निकाल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैसे आपने इधर पैसा निकाले अकाउंट डेबिट हो गया क्या सामने कोई है ना पर हो गया बाय आपका कंडक्ट दूसरा जब आप टेलीफोन बूथ पर जाकर एक रुपए का सिक्का अगर डालते हो और कॉल कर लेते हो तो फिर आपने यहां टेस्ट मैनर में कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड वन आप ऐसे ही कोई वेमेंट मशीन पर एक रुपए का कॉइन डालो और वो मशीन आपका वेट बता दे इस तरह की मशीनें आजकल बंद हो गई पहले बहुत चलती थी तो भैया ये भी टेस्ट है जो आपके कंडक्ट से आपको समझ में आता है फॉल ऑफ हेमर इन एन ऑप्शन सेल इज ऑल्सो अ टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट तो ये है तो किसका पार्ट इंप्लाइड की जिसमें एक्शन से इन्फ्रेंसेस लिया जाएगा यहां इंप्लाइड वर्ड मत लिखना इन्फर्ड वर्ड यूज करने की जरूरत है इन्फर्ड टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न तो भैया वापस से दो दो डेफिनेशन मैन अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स तो माना जाएगा प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड बाय इंप्लाइड मैनर इसी तरह टेसिट मीन साइलेंट दूसरा दो कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इन्फर्ड थ्रू दी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटर्न नेक्स्ट है वाली क्वासी क्वासी के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली रियली कॉन्ट्रैक्ट नहीं इट इज इंपोज बाय लॉ ये बात हम जानते हैं लॉ क्रिएट करता है लीगल राइट और ड्यूटीज मतलब पार्टीज क्रिएट नहीं करती लॉ ने स्पेसिफिकली पांच केसेस पांच सेक्शन दिए जिसको वह क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मानता है क्वासी का मतलब पार्शल भी हो सकता है यहां पर लॉ मतलब कानून विधि वो तय कर रहा है कि आपके लीगल राइट और ऑब्लिगेशन क्या होंगे जबकि एक्चुअली तो साला कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं आपके मेरे बीच में एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन माना जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि कुली ने अगर आपका सामान उठाया आपने कुछ नहीं बोला कुली स्टेशन के बाहर आ गया और आपसे पचास रुपए मांग रहा है आप बोल रहे भाई कॉन्ट्रैक्ट कहां था मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था लेकिन 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 लॉ बोल रहा भैया मजे मत लो उसने सामान उठाया तब तुमने रोका जब सामान लेके वो चल रहा था तब तुमने रोका तुमने उसकी सर्विस का बेनिफिट उठाया भैया तो फिर तुमने यहां क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया इंपोज बाय लॉ माना कि कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता ये ऑब्लिगेशन के रहेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो चाहे पार्टीज का वहां नो इंटेंशन वाज देयर टू कॉन्ट्रैक्ट कोई इंटेंशन था ही नहीं पार्टीज का तो भी माना तो क्या जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है नेक्स्ट आखिरी ई कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नाम ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट साइबर कॉन्ट्रैक्ट और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भैया वो जो पार्टीज एंटर कर रही है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन बहुत सिंपल वेर अंट्रैक्ट इज एंटर बाय टू और मोर पार्टीज मन से लिखना है वेर अंट्रैक्ट इज एंटर बाय टू और मोर पार्टीज मेन वर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो कहलाएगा ई कॉन्ट्रैक्ट ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट ई डी आई कॉन्ट्रैक्ट साइबर कॉन्ट्रैक्ट या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट चलिए बॉस ये थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन आखिरी पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस सर परफॉर्मेंस में सबसे पहला एग्जीक्यूटेड जब दोनों पार्टीज अपने अपने पार्ट परफॉर्म कर दे वो कहलाएगा एग्जीक्यूटेड लेकिन 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 इंग्लिश में क्या लिखना है मालिक तो लिखना है वेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड पहला वर्ड दूसरा फॉरबेरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ये लाइन मोस्टली कोई भी नहीं लिखता सिर्फ एक ही लाइन लिखते हैं कि जब दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट कर दिया हाँ तो एग्जीक्यूटेड हो गया हाँ नहीं भैया नहीं आपको ये लिखना है और द फॉरबेरेंस एक्ट पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी तो इसलिए फॉरबेरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड या तो एग्जीक्यूशन या फॉरबेरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड भैया मैंने आपको पढ़ा दिया आपने मुझे पैसे दे दिए मैंने आपको दस रुपये दिए आपने मुझे पेन दे दिया हो गया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी जिसमें दोनों पार्टीज का भी परफॉर्मेंस बाकी है ये सिंपल डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन क्या होगी चलो सिंपल डेफिनेशन वेयर बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर पार्टी इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कौन मजा
और ऑब्लिगेशन अभी परफॉर्मेंस नहीं हुई है इसीलिए ये एग्जीक्यूट हुई है सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली तो मालिक ये जो लिखा है ना वर्ड कंसिडरेशन इज रेसी प्रोकल प्रोमिस यही शो करता है कि दोनों पार्टीज ने अपने अपने पार्ट परफॉर्म नहीं किए हैं थर्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यूनि का मतलब ही सिंगल होता है जहां अभी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये वर्ड ध्यान रखना जिसमें एक पार्टी परफॉर्म कर चुकी है तो क्या लिखोगे हैज परफॉर्म्ड आ गया वर्ड चलो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा प्यार है मालिक है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन बीच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड द अदर पार्टी पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग अभी ये बाकी है और बायोलेटरल बाई का मतलब ही दोनों होता है बोथ इन विच ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग बाय बोथ द पार्टीज बहुत सिंपल डेफिनेशन आप आराम से मन से लिख सकते हो तो भैया एग्जीक्यूटरी में अपन ने दो हिस्से कर लिए यूनिलेटरल बायोलेटरल ऐसा मान लो चार तरह के ये परफॉर्मेंस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो भैया जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है फालतू बकर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ओ मेरे को बहुत आता है मैं बाहुबली हूं मैंने चेतन सर से पढ़ा है दादा चेकर का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए एग्जाम में टाइम इज वेरी प्रीशियस नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी इतना कंटेंट याद रखिएगा दिमाग में बिठाइएगा भरोसा रखिएगा फिर से मिलूंगा राधे राधे